Det her er ørkensækken. Det er jo ikke ørken. Det er en lille smule af den. Og fordi der sker så mange vigtige ting i ørkenen, så må vi have den med. Ørkenen er et farligt sted. Der er meget, meget lidt vand. Og derfor er det svært at finde noget at drikke. Og fordi der er så lidt vand, er der så få planter. Og det er svært at finde noget at spise. Så hvis man farer vild i ørkenen, kan man meget let dø af tørst og sult. Ørkenen er et farligt sted. Og fordi landskabet hele tiden forandrer sig, når vinden blæser og flytter sandet, så kan ens fodspor blive slettet, og man kan meget let fra vild. Og man må klæde sig godt, for det er meget varmt om dagen, og sandet stikker og det blæser. Og om natten kan det blive frygteligt koldt. Jo, ørkenen er et farligt sted, og man går kun ud i ørkenen, hvis man virkelig er nødt til det. På et tidspunkt var det sådan, at der, hvor Guds folk boede, der havde det i lang tid ikke regnet. Og derfor så var der ikke noget korn. Og derfor kunne de ikke male mel og bage brød. Så Guds folk sultede. De sultede om morgenen og middagen og om aftenen. Og når de skulle sove, så græd børnene, fordi de var sultne. Men de havde hørt om et sted, hvor der var mad. Og derfor begyndte de at rejse derhen. Også selvom de under den rejse var nødt til at gå igennem ørkenen. Det var en lang tur. Og det var hårdt. Men de var nødt til det. Og da de nåede frem til Ægypten, så tog Kongen farer imod dem, og de fik noget at spise, og de fik et sted at bo. De boede der i mange, mange år. Der kom en ny farer, og han satte en fælde for dem. De blev fanget. Han bestemte alt. Hvad de skulle spise, hvornår de skulle spise, hvad de skulle lave, hvor de skulle sove, hvornår de skulle sove. De var blevet til slaver. Blandt Guds folk var der en, der hed Moses. Moses gik op til Farag og sagde, slip mit folk fri. Men Farag, han sagde, nej. Moses, han kom flere gange op til Farag, men hver gang, så sagde Farag, nej. Det 
Så der begyndte at ske mærkelige ting i landet. Og Moses gik igen op til farer og sagde, slip mit folk fri. Men farer sagde, nej. Så begyndte der at ske noget ganske forfærdeligt. I alle egyptiske hjem, der skete der det, at en nat, der døde den ældste søn i hver familie. Men blandt Guds folk skete der ikke noget. De havde smurt blod på dørstolperne af deres huse, og derfor gik dødsenglen forbi den nat. Så de mistede ikke deres ældste søn. Efter den nat gik Moses igen op til Farao og sagde, Slip mit folk fri! Og Farao han sagde, Ja. Og så skyndte folk sig afsted. De skyndte sig at pakke alle deres ting, så de kunne komme afsted og ud af slaveriet, ud i friheden. De skyndte sig også at bage noget brød, så de havde noget mad til turen. Og de havde ikke tid til, at det kunne hæve. Og derfor blev det tyndt og hårdt. Det brød kaldes for matzo. Og når du smager på det brød, så kan du smage på den her fortælling. Og smage, at det smager af frihed. Skyndte sig at rejse ud af landet, væk fra Farao. Og da de havde rejst et stykke tid, så nåede de til havet. Og da de var ved havet, der hørte de den lyd, de mindst af alt ønskede sig at høre. De hørte lyden af Faraos heste, der kom ridende af hans soldater. De pressede dem bagfra, og foran dem var havet, så de kunne ikke komme nogen vegne, og de vidste ikke, hvad de skulle gøre. Der kom Gud, Moses, nær, og Moses kom nær til Gud. Så Moses vidste, at Gud ville føre dem til frihed gennem havet. Det var en underfuld og en underlig oplevelse at gå igennem havet. Nogen var bare så euforisk lykkelige, og nogen vidste ikke rigtigt, om det kunne gå an. Da de var kommet igennem vandet, lukkede det sig igen. Så Ægypterherren ikke kunne gøre dem noget. Og da de var kommet over, fik de sådan lyst til at synge og danse i taknemmelighed over for Gud, der har ført dem til frihed igennem vandet, ud af slaveriet. Og Miriam, Moses' søster, ledte an i dansen i tak til Gud.
efter fortællingen, så vil der normalt være en dialog med nogle refleksionsspørgsmål. Hvad kan du særlig godt lide i den fortælling, du lige har hørt? Hvad synes du er særlig vigtigt i den her fortælling? Er der noget i den her fortælling, som på en særlig måde minder dig om noget, som du kender fra dit liv af? Og er der noget, som vi kan tage væk af det, jeg har brugt, uden at fortællingen falder fra hinanden? Du kan finde de her spørgsmål i beskrivelsen herunder. Og husk så lige, at der er jo matzonen. Og når du smager den, så smager du på fortællingen. Og den smag, det er smagen af frihed. Thank you.